ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ അക്യൂറിയ മത്സങ്ങളിലൊന്നായ ഗപ്പികളെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്രീഡേഴ്സിന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താൻ സാധിക്കുന്നതും വേഗത്തിൽ കുട്ടികളുണ്ടാക്കാനും കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ തയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫിഷുകളാണ് ഗപ്പികൾ ഗപ്പികളെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനും താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞതുമാണ് ഗപ്പികൾ ലോകത്തിലിപ്പോൾ നിലവിൽ മുന്നൂറ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഗപ്പികൾ നിലവിലുണ്ട് അവ എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഗപ്പിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് അവ ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നൂറ് വെറൈറ്റീസ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മാർക്കറ്റിൽ അഞ്ച് രൂപ മുതൽ പതിനായിരം രൂപ വരെ വിലയുള്ള ഗപ്പികളുണ്ട് ഗപ്പികളിൽ പതിനായിരം രൂപയുടെ വിലയുള്ള ഗപ്പികളുടെ വാലുകൾ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ് ആൺപെൺ ഗപ്പികളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷ ഗപ്പികൾക്ക് സ്ത്രീകളെക്കാൾ ചെറുതാണ് കൂടാതെ പുരുഷന്മാരാണ് സ്ത്രീകളെക്കാൾ ഭംഗിയുള്ളവയും നല്ല ചിറകളുള്ളവയും ഗപ്പികൾ പൊതുവെ ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളാണെങ്കിലും അവയ്ക്ക് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വരെ പി എച്ച് ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ അവയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ മികച്ച പി എച്ച് മൂല്യമുള്ള വെള്ളം ഏഴ് ടു ഏ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പി എച്ച് ഉള്ള ശുദ്ധജലം തന്നെയാണ് ഒരു ഗപ്പിയുടെ ജീവിതചക്രം രണ്ട് കൊല്ലത്തിനടുത്താണ് രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് മുകളിലും ജീവിക്കുന്ന ഗപ്പികളുണ്ട് ഗപ്പികളെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗപ്പികളെ നമ്മൾ കൂട്ടത്തോടെയാണ് ടാങ്കുകളിൽ വളർത്താറുള്ളത് നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഗപ്പികളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം കുപ്പികളിലോ മറ്റോ മാറ്റിയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്യുർ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബ്രീഡ്സ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബ്രീഡ് ബ്രീഡ്സ് ലഭിക്കൂ ഗപ്പികളെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ആൺഗപ്പിക്ക് രണ്ട് പെൺ രണ്ട് പെൺഗപ്പി എന്ന രീതിയിലാണ് ഗപ്പികൾ ബ്രീഡിങ് നടത്തേണ്ടത് കൂടാതെ ഗപ്പികളിലെ ബ്രീഡിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ദിവസമാണ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഇരുപത്തേഴ് ദിവസമാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തേഴ് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളുണ്ടാവും ഗപ്പികൾ പൊതുവെ ഉന്മേഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന മീനുകളാണ് അവയ്ക്ക് ഏത് സമയവും നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടം നമ്മൾ അക്വാസിസ്റ്റം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഗപ്പി മത്സ്യങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളോ സമ്മർദ്ദങ്ങളോ ഉണ്ടായിരിക്കും സമ്മർദ്ദങ്ങളോ രോഗങ്ങളോ ഉള്ള ഗപ്പികൾ മാത്രമാണ് ഒളിച്ചു കുത്തിയിരിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഗപ്പികൾ മുഴുവൻ സമയവും നീന്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അടുത്തതായി ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡുകളെ കുറിച്ച് പറയാം ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഫുഡുകളാണ് ലിവിംഗ് ഫുഡ് കൊതുക് ലാർവ പാക്കിംഗ് ഫുഡ് മുതലായവ ലിവിംഗ് ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊയിന ആർട്ടീമിയ തുടങ്ങിയവയാണ് കൊതുക് ലാർവയും ലിവിംഗ് ഫുഡും കൊടുക്കുന്നത് വഴി ചെറിയ കുട്ടി ഗപ്പികളുടെ വളർച്ച പെട്ടെന്നാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു പാക്കിംഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ബ്രീഡേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ പാക്കിംഗ് ഫുഡ് നമ്മൾ നൽകുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ള ഫുഡ് മാത്രം നൽകുക ആവ ആവശ്യത്തിലധികം ഫുഡായാൽ അത് ഗപ്പികളിൽ പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഗപ്പി ടാങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഗപ്പികൾ കഴിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റായി മാറുകയാണ് അത് ഗപ്പികളിൽ ഫംഗസ് ബാധയിലേക്കും ലീഡ് ചെയ്യും കൂടാതെ ചെറിയ ഗപ്പികൾക്ക് കൊതുക് ലാർവയും ലിവിംഗ് ഫുഡും മാത്രം കൊടുക്കുന്നതിനായി ശ്രമിക്കുക ഫംഗസ് രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളെ പറ്റി അറിയാനായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ സന്ദർശിക്കുക ആ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഫംഗസ് ബാധിച്ച ഗപ്പികളെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്നും ആ ഗപ്പികളെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയെടുക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചും വിശദമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ടിപ്പ് എന്തെന്നാൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ഗപ്പികളെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലായി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയ ബോട്ടിലായി എടുത്താൽ മാത്രമേ ഗപ്പികളെ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്യാനാവൂ ബ്രീഡ് ചെയ്യാനായി ഗപ്പികളെ വാങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഗപ്പികളെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാതിരിക്കുക ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രം ഗപ്പികളെ വാങ്ങുക ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗപ്പികളെ മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്യുവർ ബ്രീഡ് ഗപ്പികളെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഗപ്പികൾ 